is a winding road no telling where it go good morning everyone welcome back to my channel ami ankita ar tumra dekho amar channel bong flying bird ajke hocche amader deoghorer last din ei trip o shesh ar ajke hocche ferar pala ager din tomader rail er canteen e khawa dawa dekhiyechilam to ajke sokal bela chole elam ekhane ekta biscuit er dokan kuleche shekhan theke biscuit kinlam ar cha khawa hobe to sokal sokal cha biscuit khete khete ajker din ta shuru kori tar sathe sathe ajker ei vlog ta চা বিস্কুট খেয়ে আমরা রেলের রুম যে ছিল সেই রুম ছেড়ে দিয়ে চলে এসছি স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের এখানে কিন্তু আমরা ট্রেন যে ধরবো সেই নিয়ে একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি ট্রেনের কোনো টিকিট পাওয়া গেল না তো সেই জন্য ফাইন দিয়ে টিকিট কাটলাম মানে সেকেন্ড সিটিং আড়াইশো করে ফাইন আড়াইশো আড়াইশো দুজনের হচ্ছে পাঁচশো সাড়ে তিনশো করে चले तो आसानसोल टिकट तो पावा गलना ट्रेन तो टिकट नहीं टिकट पेलम ना इधन तत्काले टिकट नहीं सकाल सकाल बन दिए आप ट्रेन अनेक जोशीडी थे हावड़ा जावर কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু অন্যরকম ছিল কারণ যে আমাদের আসানসোলে নামার ব্যাপার ছিল তো ভায়া আসানসোল হয়েই বেশিরভাগ ট্রেন অবশ্য যশিডি থেকে যায় হাওড়াতে যেহেতু আসানসোল তাই জন্য আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমরা লোকাল ট্রেনেই যাব আর লোকাল সকালবেলার দিকে একটা আছে ছটা আটত্রিশে সেটা অনেকটা ভোরবেলায় ছিল আমি যথারীতি ঘুম থেকে উঠতে পারিনি তাই মিস করে গেছিলাম আর আছে দুপুর দুটোতে দুটো দশে তো সেটা অনেকটাই পর ছিল তার মাঝে সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেন যেহেতু আমি আগে থেকে টিকিট কাটি এক্সপ্রেস ট্রেনে এবং দেখেছিলাম যে তৎকালে অনেক বেশি ওয়েটিং লিস্ট ছিল তার জন্য আরও আমি টিকিটটা কাটিনি বলে এক্সপ্রেস ট্রেনে তো জানোই উঠতে গেলে ফাইন দিয়ে উঠতে হবে এমনি টিকিট কেটে ওঠা যায় না তার জন্য এই পুরো বিষয়টা ঘটেছে সম্পূর্ণ আমার জন্যই বিষয়টা ঘটেছে তাছাড়া কিন্তু কোনো অসুবিধা কারুর হবে না যদি কেউ জসিডি থেকে হাওড়া যাও গোরখপুর আসানসোল এক্সপ্রেসে উঠে পড়েছি এমনি জেনারেল আর কি কম্পার্টমেন্টে তো ট্রেনটার টাইমিং হচ্ছে নটা উনিশ ছিল কিন্তু ট্রেনটা এলো নটা একত্রিশে এখন তো নটা সাঁত্রিশ বাজছে কখন ছাড়বে জানি না এখনও ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে জসিডিতেই ট্রেন চলতে শুরু করে দিয়েছে নটা উনচল্লিশ উনচল্লিশ টাইমে ট্রেন চলতে যা শুরু করলো এই জাস্ট সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট তো তেমন কিছু করা হয়নি তাই এই ডাল ভাজা তারপরে চানাচুর এগুলো দিয়েই আজকের ব্রেকফাস্টটা আমরা করছি আর তার সাথে সাথে সুন্দর প্রকৃতির হাওয়া ক্রস করছি আমাদের অতি পরিচিত বড়াকর নদী এত 
এখন আছে মধুপুরে দুটো স্টপেজ আছে একটা মধুপুর আছে একটা চিত্তরঞ্জন আছে জোসিডি মধুপুর চিত্তরঞ্জন তারপরে হচ্ছে আসানসোল দশটা পাঁচ মধুপুর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা আসানসোলের দিকে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি আসানসোলের পথে মধুপুর পার হলাম এবার নেক্সট আমাদের স্টপেজ আসছে চিত্তরঞ্জন এই ট্রেনে জোসিডি থেকে আসানসোলের ডিস্টেন্স হচ্ছে একশো দশ কিলোমিটার যে দশটা ছেচল্লিশ দশটা ছেচল্লিশ এই সময়তে চিত্তরঞ্জন জাস্ট আমরা ক্রস করলাম চিত্তরঞ্জনে থামিয়ে থেমে ছিল কিছুক্ষণ ট্রেনটা তো এবার হচ্ছে লাস্ট স্টপেজ আসানসোল এবার নামবো দেখা যাক এগারোটা পঁচিশে টাইমিং আছে এটার তো কতক্ষণে পৌঁছায় এটাই হচ্ছে দেখবার বিষয় চলে এলাম আমরা আসানসোল জংশনে ট্রেন মোটামুটি রাইট টাইমেই ছিল একটু লেট করেছে এই জাস্ট পৌঁছালাম এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন আসানসোল গোরখপুর আমি বললাম ট্রেন এসছে এখন বাজছে ঘড়িতে তোমার এগারোটা উনতিরিশ মানে এগারোটা আঠাশের মতো নামিয়েছে ট্রেন পঁচিশে টাইমিং আঠাশে নামিয়েছে স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলাম একটা রেস্টুরেন্ট আছে আর বেশ সুন্দর মাঠের মধ্যে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ আর তার মধ্যে এখানে খুব হাওয়াও দিচ্ছে অনেক দিন পর এলাম আমি আসানসোল জংশন আসা হয় না রানিগঞ্জ থেকেই চলে যাওয়া হয় তো এখানে অনেক বছর পর এলাম এই মাঠের মধ্যে সুন্দর সুন্দর আর্ট গ্যালারি করে রাখা হয়েছে বেশ সুন্দর লাগছে কিন্তু দেখতে খারাপ আসেনি মানে এগারোটা দশ নাগাদ ট্রেনটা অলরেডি আসানসোলের কাছে চলে এসেছিল বাট আসানসোলে ঢোকার আগে যেমন লিলু আর ওখানে যেমন আটকে থাকে সিগন্যালের জন্য সেই আটকাতে আটকাতে তোমার এগারোটা পঁচিশই বাজিয়ে দিল দিয়ে এগারোটা আঠাশে নামালো তো মোটামুটি কিন্তু স্পিড প্রচুর আছে ট্রেনটা ভালোই এসছে লেটে এলেও ট্রেনটা মোটামুটি মেক আপ করে দিয়েছে চলে এলাম বাস স্ট্যান্ডে চারিদিকে বাস আর বাস আর বাস চারিদিকে বাস লোকাল বাস যেগুলো বড়াকর যায় লক্ষ্মীনারায়ণপুর আসানসোল থেকে পানপুর রানীগঞ্জ হ্যাঁ দেখো রানীগঞ্জ আমার বাড়ির বাস রানীগঞ্জ বাড়ির বাস বড়াকর আছে লক্ষ্মীনারায়ণপুর এখান থেকে পানপুর সব যায় তো বাস স্ট্যান্ডের এখানে আছি আপাতত শুধু করেছি বাসে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের সেই বাস যেটা হচ্ছে তোমার এসি নয় নন এসি বাস তো এটা করে যাচ্ছি দেখি জানলার সিট পাইনি ধারে পেয়েছি একে প্যাচ প্যাচে গরম তার মধ্যে টু সিটারের সিট পেয়েছি ঠিক আছে মাঝে আর একজন ডাবল সিটের পাওয়া যায়নি আর তার মধ্যে জানলা তো পাওয়াই যায়নি সেটাই হচ্ছে ব্যাপার তো দেখি চেষ্টা করছি যদি হয় মানে দুর্গাপুরের ওখানে যদি পেয়ে যাই তো ভালো আর যদি না পাই তাহলে নেমে পড়তে হবে তিনবার বসলাম একবার ওইদিকে বসলাম একবার এদিকে 
धमान पोचे गलम भुजियारैकेट ओपेन कर लगभग এবার ভুজিয়া খেতে খেতে মুভি দেখা যাক এই কখন উঠেছি সাড়ে বারোটা এখন তিনটে বাজছে শক্তিগড় এলো সবে আরও রাস্তা বাকি ঠিক দশ মিনিট হয়েছে দশ মিনিট পর আবার বাস চলতে শুরু করে দিয়েছে এখন বাস চলছে মানে তিনটের সময় এখানে থামলো তিনটে দশ থেকে আবার শুরু করে দিয়েছে যাত্রা কখনো করা রোদ দূর কখনো মাঝারি বৃষ্টি আবার কখনো মুসুলধারে বৃষ্টি সাথে আছে চানাচুর আর মুভি এইভাবেই এগিয়ে চলেছে আমার যাত্রাপথ টোল ট্যাক্স পেরিয়ে কলকাতা এন্ট্রি করে গেলাম দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে যাচ্ছি কলকাতার এখানে মুসুলধারে বৃষ্টি হচ্ছে পৌঁছালাম এখন বাজছে চারটে একান্ন মানে চারটে পঞ্চাশ এরকম হয়েছে 
তো পাঁচটার কাছাকাছি টাইম হয়ে গেছে মোটামুটি এখন প্ল্যানেটে জাস্ট এন্ট্রি করব ঠিক কখন বেরিয়েছি সকাল সকাল তারপর কত কাণ্ড করে তো মানে আসানসোল এলাম তারপরে আবার আসানসোল থেকে এই বাসে করে প্ল্যানেট তো এবার অ্যাডলাস পৌঁছানোর কাছে কিছু চুলটুলের অবস্থা তো যা তা হয়ে গেছে সেসব পরের কথা পাঁচটার মধ্যে আশা করি এন্ট্রি করে যাব কলকাতার এখানে মুসুল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে তো খুবই বৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখছি তো যাই হোক চলো পৌঁছে গেছি আমি প্ল্যানেটে এবার বাড়ি ফেরার পালা এবার আমি মেট্রো ধরবো এতক্ষণে নামলাম বাস থেকে জাস্ট এখন ঘড়িতে বাজছে হচ্ছে পাঁচ চারটে উনপঞ্চাশ মানে পাঁচটা নাগাদ পাঁচ ঘন্টাই লাগলো আসানসোল থেকে আসতে মোটামুটিভাবে সেই কখন আমি বারোটার সময় বেশি উঠেছি বাসে তো মোটামুটি ওই পাঁচ ঘন্টার মতনে টাইম লাগলো সর্বশেষে অটো এই অটোই হচ্ছে শেষ বাহন যে আমাকে বাড়ি অব্দি লাস্ট পৌঁছে দেবে তো এই আমার যাত্রা শেষ হলো আজকে সকাল থেকে জোসিডি থেকে কলকাতার আসা যাত্রাপথ বাড়ি ফিরে চুলটুলের অবস্থা ভীষণ খারাপ যা বাসে চুল উঠলো বলার মতো নয় তা আমাদের ট্রেনেও ট্রেনেও প্রচুর চুল উঠেছে এত হাওয়া দিয়েছে বলার মতো নয় তো বাড়ি ফিরে চলে এসছি আর এসে দেখো জগন্নাথ দেব যে জায়গায় ছিলেন সে জায়গায় চলে এসেছেন উল্টো রথ ছিল বলে মা তো যেতে পারেনি আমি আর বাবা ঘুরে এলাম দেওঘর থেকে দেওঘর মধুপুর গিরিডি পড়াশনাথ লাস্টে হচ্ছে শিমুরতলা তো এটা ভালোই ঘুরলাম ভালোই ট্রিপ কাটলো ট্রিপের ভিডিও গুলো পরপর এবার আসবে যদি এই কথাটা লাস্টের ভিডিও এটা হবে কিন্তু এটা তোমরা ততক্ষণে দেখে নিয়েছো এই ভিডিও গুলো অলরেডি যখন এই ভিডিওটা আসবে তো আমার ট্রিপ কেমন লাগলো সেটা তোমরা অতি অবশ্যই জানাবে আর আজকের ভিডিওটাও তার সাথে সাথে এসছি ফিরে সেই সকালবেলায় বেরিয়েছি ভীষণ টায়ার্ড লাগছে চুল টুল একদম যাতা অবস্থা তো আর ভালো লাগছে না তো ভিডিওটা এখানেই আমি এন্ড করছি আমার এই ট্রিপের গোটা ট্রিপের ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লেগেছে সেটা অতি অবশ্যই জানাবে আমার এই আজকের ভিডিওটাকে লাইক করো কমেন্ট করো আর অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা ক্লিক করে দিও আর ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক পেজেও আমাকে ফলো করো আর দেখা হচ্ছে তাই আবার নেক্সট ভিডিওতে নতুন ভিডিও নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি ততক্ষণের জন্য টাটা